灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？无我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。随意割舍，无情，我是绝不会放弃这段婚约的。好，你要走，我只是想让你见一个人。佛莲一早便知道我要他与你的关系非同寻常，便下定决心，要让他身败名裂，让他永远都记恨。从城外见到他时，便设下了这个局。不要说了，他跑到我的府上，用联姻骗我去害扶摇，说你无极身边，只可以有一个女人，那个女人便是他佛莲。我是曾陷害过你，玉皇殿下，你为何要如此害我呀？这些事你不认，我并不在意。要让武周天下相信我这个无极太子，有太多种方法。不是这样的。只可惜啊，你煞费苦心演了十几年的戏，功亏一篑。无极，你你再听我一句解释好不好？你自己好好想想。无极。说了，能做的我也都做了。我现在这个样子，对你构不成任何的威胁。南荣那件事，你就别抓着不放了，好不好？你现在这个样子，这不是要我的命吗？你的命，不值一文。好，那你就去回禀父皇，说南荣那件事情跟我没有半点瓜葛，就说这是一场误会，好不好？解药。我要的是所情之毒的解药，情毒无解
，我当初跟师傅学得星辉圣手的时候，也曾向师傅讨过解毒之法。可师傅说，教了徒弟什么的，就叫留下后手，他不愿意传授于我呀。这情毒只有师傅他老人家才能解，句句属实，我真的没有撒谎。这是师傅他老人家云游四海的，我也不知道他最后在哪儿啊。哎，都是手足兄弟，何必你死我活的呢？你就放我一马吧。是啊，都是手足兄弟，我要杀你于理不合。手刃皇兄可是大罪，所以我一定会查得清清楚楚，让一王殿下您心服口服。你也别想好过。什么？皇城特使？哪个不怕死的家伙胆敢踏入我的地盘？找死！大当家的，让兄弟我带人杀进城去，我宰了他！是啊，是啊，先把姚城给屠了，看他还当个屁县城。是啊，不能。那个家伙要真是皇城派来的人，可不能那么轻易把他弄死。你们这几天也别闲着。到姚城四周的村子给我抢上一番，就等大当家这一句话了。弟兄们都好久没有开荤了。切记，只能抢东西，不许抢女人，更不许搞出人命来。这是这是为啥？我就是想弄出一点动静来，看看这皇城来的新官到底是个什么货色。这么多东西都是送给扶摇的吗？是啊，扶摇姑娘真是好福气啊！有位公子亲自到我们唯品阁挑选的，这都是五州的精品，还特意嘱咐要我们一定要亲自送到南荣来。啊，那那你说的这位公子是不是无无极太子啊？这个我不能说，不过你方可大胆的猜。啊，那好，那那就放这吧。哎，谢谢谢谢。好，扶摇姐。光顾着凑热闹，又忘了该干什么了。哦，我自己来。这郎中的药真难喝。呃，扶摇姐，你说这些礼物是谁送的呀？反正不是你送的，也不是死郎中送的。哎呀，果然是无极太子啊！别人得不到的东西，他随便就能。你说什么啊？无极太子啊。那么。轩辕明呢？你们在说谁啊？我都听不明白。那，哎，那这些礼物怎么办？扔了？别啊，自有用处。慢点啊，林大伙，这很好的，很好的，赶紧赶紧。别着急，别着急，都有都有，别着急，别着急，别急别急。铁城，愣着干嘛？没事。啊，你拿好啊。给你。好，别着急，别着急啊。这个，这个特别好，这金的，这，这上面有一个紫凤凰。我我娘说你戴上肯定特别好看。你拿好啊。啊。嗯嗯，给给给，给你。来，都拿啊，都有的。来，拿好。如今，扶摇已在姚城夺了县城之位，接管兵权。他下令整治全城，集团操练。意欲组建一支姚城的民兵团，用以对抗黑荣寨的匪患之力，很是精力充沛，乐不思蜀。只是，你再不敢来，只怕扶摇当真再记不起无极了。
听说玄机圣女佛莲去往扶风，礼佛行善。你这些年四处奔走，行踪飘忽，倒也有些好处。如今即便是寻不着圣女的下落，也不会有人觉得奇怪，不是吗？倘若圣女，当真遇上什么不幸，也只能当做一桩谜案了。难道？如此狠毒吗？对待狠毒之人，有半点仁慈，也是作恶。这一切，还不都是因为心里有你，心里惦记你啊？受之有愧，我担当不起。我只问你一句：这份婚约。你退是不退？玄机王女佛莲以天下为重，以万民为重，念及如今五州尚有纷乱，尚有百姓。生灵未安，提饥豪寒，断不忍弃灾祸于不顾，妄图贪念享乐。佛莲特请献出天权玄机联合婚约，潜心参禅，祈愿苍生。臭不照这样下去，咱们黑龙寨的弟兄都得喝西北风了。幸福了究竟是个什么东西？怎么这么大能耐啊？哼，会会就知道了。你不能去，这黑龙寨是什么地方？有去无回啊！这世魁本来就没安什么好心，他怎么可能请你去说话？这明显是要害你啊！说的有理，黑龙寨的贼人心狠手辣，这道帖子说的客气，可分明是给您摆了一道鸿门宴呐！宗先生，宗先生，让他自己拿主意，我只不过是一个老主。别，我知道了。这请帖是兔子皮做的，稀罕物哎！这黑龙寨是真不能去。我为什么不能去啊？我前前后后搞了这么大的动静，我才等来这张请帖。你说不去就不去啊？可你现在身上还有伤，还没完全好呢。如果现在就跟别人打架的话，那便宜不全让别人占了吗？我的便宜是别人那么好占的吗？我要去了，还不一定谁占谁便宜呢。哎。不行不行，你不能去，宗先生也不会让你去的，是吧？宗先生，宗先生，你没看宗先生都不搭理你，你呢就好好在这儿给我看家。这个黑龙寨啊，宗先生，你是说是他呀？我是去定了，我倒要见识见识。这么晚了，胡大人准备要去哪儿呢？这夜色好。我想出城去看月亮。今日是月末三十，可没有月色。瞧你这身打扮，是要去赴宴吗？阴魂不散。我平生最讨厌管别人闲事，尤其是你的闲事。要不是我受人之托，重人之事，我才……哎，好了好了，不用再说了。你要跟来便跟来吧。
。想不到傅大人亲自驾临，我还以为是哪个闯下的高手。哼，傅大人果然身手不凡。刚刚如果有所冒犯，还望见谅。哪里哪里，你也见谅。<笑>花拳绣腿，傅大人见笑了。今日傅大人初来乍到，咱们黑荣寨必须聊表地主之谊。台上来，小小意思，不成敬意。我这个人吧，特别没出息，看着金子就走不动道啊。这成色，大当家真是阔气啊！你们两个拿着，有才一起发。傅大人说的对啊，只要咱们一心，以后发财的机会多着呢。这金子真是好东西啊！不过呢，我这个人贪虽然贪，但是贪之有当。这种杀人放火抢来的黑钱，我拿着烫手。做了姚城的父母官，就不能允许别人欺负我的百姓。大家要是不想给我这个面子，我就得按照天权的规矩办事了。哼！咱们黑荣寨这几十年，来来去去多少个姚城县城，像福大人这样硬骨头的家伙，自然不在少数。为的就是想放黑荣寨的血，去巴结朝廷。结果呢，非但没伤及咱黑荣寨一根汗毛，最后全都死了。傅大人，你是个聪明人，你应该不会想跟他们一样的下场。不怕死呢。哎呀，主要我这领着朝廷的俸禄，也得为朝廷办事，不是？但既然大家效忠的都是同一个主子，那就另当别论了，啊，另当别论。好。一家人，不说两家话，上酒，上酒。这边，这里是茅厕，多谢。我听说咱们黑荣寨有个规矩，就是兄弟之间如果有了纷争，就用喝酒来较量，最后谁没倒就听谁的，是不是？傅大人，你是想拼酒？就你这瘦瘦弱弱的样，还想跟我们大当家的比喝酒，是不是太不自量力了？告诉你吧，我们大当家的一口气可以喝三斤酒。不带换气的，在这黑荣寨里面，没有谁能喝得过他。傅大人，我替你说。那咱们就比比看。好，好，好，好，好
下石器塔了。他来的那个白面书生，怎么去趟茅塞，这么久还没回来？别管别人，好酒，跟着大人，有酒有肉还有金子，喝，<笑>喝完，啊，喝。增加的。这块令牌，大当家的不会陌生吧？你这是哪儿偷来的令牌？偷？这天底下有几个贼能进天权皇宫偷翼王殿下的令牌？大当家的，你倒是偷一个给我瞧瞧。我们啊，是收了翼王的口谕，来黑荣寨看你。你们到底有没有对翼王忠心耿耿？是不是按他的号令行事？你们真是翼王的人？大当家腰上的佩刀是翼王赠的吗？这佩刀虽看似简单，却能削金断银。若非天权贵族，根本不可能。忠心耿耿，现在他居然怀疑我！大当家莫气，帝王殿下，太师小心谨慎，还不是为了我们大家共同的宏图大业啊？是不是？
。幸好，今天你认出了赤鬼腰间那柄刀，不然少不了一通厮杀。不过，你是怎么知道他跟长孙平荣有勾结的？还有，你那个令牌哪来的？真想知道。这有什么可卖关子的？告诉你当然可以，只不过就不得不提到你不愿意听到的那个名字。不必说了。你到底在气什么？那个人为了你，赌上了自己的太子之位，你知道这对他来说意味着什么吗？口口声声说是为了我，这跟我看到的、听到的都不一样。你们这些人，都是说一套做一套。这世间的事情，纷纷杂杂，哪有什么彻头彻尾的真实？你若想瞧得透彻，不要只靠眼，靠耳，得靠心。一个连自己真实身份都要隐藏的人，何来珍惜这么真实。这么像。
为什么喝的那么多？你是想我吗？我知道你想我，乖，乖，等会儿就醒了。叫我傅大人，叫傅瑶就好了。傅瑶，你你脸怎么？呃，没有那个那个我我娘我我娘做了点绿豆粥，你昨天不是喝多了吗？这个养胃，然后也醒酒。帮我谢谢你娘。不不不用，那个客气啥？我娘说了，说傅大人就是自己人，不用客气，不客气。现在还真有点饿。是吗？哎呦，哎呦那我给你盛去啊，等着我。加点糖。嗯，好的。作何感想？我说过，你要是再不回来的话，那就真把你忘了。先不说这个，说说你昨晚见到的吧。你的情报没错，长孙平荣确实买通了黑龙寨。姚城易守难攻，是防卫天权的兵家必争之地。他长孙平荣把妻子不在这儿，便心也就昭然了。再给我说一遍，治不了。什么叫治不了？殿下，这个，这龙脉已尽，伤及根本，下官，下官也无力回天。放屁你！你你个老昏聩，你一说不惊还在宫里混事儿，我真应该把你给杀了！义王饶命啊，饶命，饶命啊，义王！我饶了你可以，但是你要帮我去做一件事情。你只要放话出去，说本王的身体已经痊愈，康健如初，而且绝对不会影响今后生于皇嗣。可是这，可是什么？下官世代受皇族圣恩，此事关乎天权长孙氏百年基业，下官不敢，下官不敢擅自作为啊！义王，义王饶命啊！义王，义王，义王，义王饶命啊！义王。
。我才是杀神农王爷，胡说。我才是杀神农王爷，我才是杀神农王爷！胡说什么？我才是真正的杀神农王爷！你算什么呀？我才是杀神农王爷！你算什么？你们两个这一来一去的，说白了都是为了进神界，都说自己是杀神农王爷。那不如，我们让杀神他老人家自己来决定，怎么样？怎么让杀神自己决定啊？不知道，看他怎么说吧。大人。怎么判定啊？你看，过两天就是进神节了，到时候全村的灯盏，你们两人一人一半。刚好本大人去搞一个计票，到时候谁的票数高，谁就拿走这牌匾，如何？就按福大人说的办，挺好。就按大人说的办。晚生元昭许，状告太渊玄元山服饰，始乱终弃，孤情负义，薄幸无心，置我不顾。就当成我们的定情信物。你这状纸不合规矩。一并附在状纸上，以示证明。你状告的人在太渊，这里是天权，你去太渊告吧。大人，此女虽然是太渊人士，但此女喜欢东游西荡，而且近期便潜伏于天权境内。就在姚城之中，而且此女骗财骗色，难保不会荼毒了我以后，再有其他人受害。
谁也不懂。